。有时候大家都用惯热感，但换个水果口味也很好啊。意思是现在它不出热门龙骨剑，而是出像葡萄御魔斩，可以猛到不行。海牙的狗脚补完计划，就靠这装备成为神话吧。这一把排位战，仙灵御魔六把操控屌残，还有天地卢米亚碰到一堆白色的东西啊，真伤，智商压制对面，一直杀至于还能最高推塔。那我最新版就该怎么准备什么就夸张好啊！我想如本节目没有人赞助播出。下面先点赞是个好习惯。大家好，我是 Matt Team 的窝带来海牙全新出装御魔斩刘海牙实战解说。这一个玩法是为什么呢，小兄弟？其实就是个海牙补完计划啊！一个大招过去，看到他这是个试图一技能，再射一下，再射一下，哦，死掉。还有一个牛头人呢，虽然这个死海文书里没有写。但传说文书里，那意思最近的这个阵容大家也知道，很多时候，呃，你都对到不止一个法师。你看对面为了要 counter 我们这个阵容，啊，最后选了一手卢米亚辅助啊，不是卢米亚凯撒路。其实卢米亚凯撒路不是没搞头的，小兄弟。他这一他一手这样选是完美压制我们整个阵容啊！对面这卢米亚一选出来，哦，一技能射过去，再来一个普攻，被小兄弟捡了头没关系，那我就搞个 N T R， 又杀一个了。不是不是说真的要对到像对面是一个屌残一个卢米亚，再加一个绮罗啊，还有个凡恩能够打魔伤。我才去出这个出装，不是这样的。一技能先打过去，再一手清洗啊，跟他互相点，他还一手凝霜，我能笑掉他妈啊，他妈他妈的，这搞掉了。我怎么还有个哇？他闪现过来，这烦了。这出装，小兄弟们，其实有时候大家看到对面打野，其实，比方说，如果是一个潘英，在家中路一个。洛里昂好了啊，洛里昂也常见。那其实你也可以御魔斩代替龙骨剑。那我们是用什么代替了冬日战斧，或者是说冰袍呢？就是一首仙灵德鲁伊就不要了啊，德鲁伊就不要了。一技能打过去射进去，还有个起了直接转起来干他啦！还有一个谁对面还是比较短，卢米亚哇，这个选出来窝真的是。很恶心，你知道吗？悟空他能看到，瑞克什么时候蹲，他知道。这维拉想要连招，他就一手大招下来啊，我转起来，他全部招他可以断我。就是他一个人 c o u n t 我们四个人，他这一手最后选。但如果只是潘一加的洛里昂，你也可以这么出啊。仙灵代替了冬日战斧，其实这英雄原本就不是一个。啊，纯很纯的射手，而是一个需要出一点防具，比方说啊，像一些类战士型的一个射手，一转过去一技能射，死掉又是一个助攻，刚刚被对面的绮罗倒追我们啊，你知道男生太帅被倒追其实是一个挺啊，可既开心又觉得麻烦的一件事情嘛啊。那看到我们出装有一件是不能动的啊，那就是叫圣剑。圣剑还有鞋子，那个攻速鞋是不能动。你不要搞一个魔防鞋啊，不，你搞魔防鞋，就算对面现在魔伤很很夯啊，图伦打野就算如果选出来很屌嘛，大家也知道。那你也不要搞个魔防鞋，整个阵整个出装你就很难去搭配了。这是核心，你。顶多用一个飓风双刀来弥补韧性，那就好了。小兄弟，这推那么远啊？可能他习惯了推啊，所以说能够推的那么猛。我们兵线一技能如果没打中被推走，其实是很伤的一件事情啊。这个能量会很快没有掉啊，没有量。大家也知道射手怎么能没有量？一技能先打对面，谁也好，先叠个长啊，打过去牛头人也照样干呐、啊。二还二技能先拉开了，不要打了。
，你没招对面有招的时候，哎呀，用普攻不就行了吗？还想还想让我变硬，还真的变硬了。可是有清新射手出这种装根本没伤害，可是哇，这个打了那么久还没伤害，刚刚一个转过去，对面牛头人都干得那么爽了，还没伤害。那瑞克小兄弟，这说的啥？你看，你看一下对面。对面的卢米亚为什么走凯撒路能够这么顺利呀、啊？如果是正常来说，对面卢米亚虽然很 counter 我们，但你选一个什么英雄去打卢米亚凯撒路，也能够很轻松吊打他的。这，哎，尤其是瑞克，瑞克打他也是很轻松的。哎呀，没关系，没关系，除非是像莫托斯那类型英雄啊，就很难单杀卢米亚。不然你，如果是看到对面选一些顺伤型高的，你能推开一次也躲不了第二次。那些英雄，比方说瑞克，那卢米亚走凯撒路就很需要斟酌。虽然真的是罕见，但也没不是没见过有大神这么用啊。就像以前的闪电侠走凯撒路，同差不多的道理。闪电侠凯撒路，那就是要发育到很后期。那卢米亚做凯撒路就是很功能型，有点辅助的玩法啊，像辅助那玩法。看到小兄弟在打龙啊，我们先回到去中路，看一下对面，不要去跟着古墓，因为这时间点对面人头起罗你是不见的。起罗到底在哪？是不是在蹲着？也没有给到这视野，反倒是先把龙给他拿，这时间点他出来。有对面起罗视野，你玩射手要很时刻是记住，对面的刺客到底在哪？每一分每一秒，我都在想他到底在哪。一手清醒先解开，不是怕他打我痛，是怕他后续那些人呐、啊。被他控制就完了，一技能哇，全部射进去，哇，这个什么是助攻啊，小兄弟！一技能再射一下，终于是起罗，终于是窝了啊！呃，我是好多次怎么都是古墓的人头啊，我也是奇了怪了，但没关系。这一波把对面干了全队之后，中路有一波兵线，你看下路漏一的一支兵，我们也不去啊。为什么不去？因为能够直接一波赢啊。猴猴子还就在，哎呀，这就这不太需要啊，直接一波啦。对面一个人复活，他能够奈我们什么和？只是一个牛头人在射对面塔就行了，不用干卢米亚、啊。赢了这局游戏的胜利，最新版之中他最适合打什么英雄？第一个就是我们的这一位安奈特。新版安奈特大招与我们大招很合，什么意思？就是他大招范围与我们大招范围几乎是一样。而且他大招范围内，我们可以霸停，那是多么好的一件事情。即便你是大象，大象也很难我们去啊，刚刚好算的这 combo 连起来。但是安奈特那大招，你就看到他大招，你转进去就行了，很轻松啊。所以这一把如果是安奈特搭海牙的话，会很难，就是谁谁都好，对到他这个二人组很难去压制。最大的第二个英雄就是朗博。朗博团战中能为我们提供防御能力，同时减速击飞附近的敌人，提供输出环境，压制什么英雄？第一个就是艾瑞。我们、啊、他比较压制灵活英雄，可是我们不仅仅是灵活，还拥有射程优势，可以在他控制范围外进行攻击。压制的第二个英雄就是马洛斯。我们是十分飘逸的射手，就算他走抓住了我们走位失误，也很难用他拔刀斩砍中我们。被什么英雄压制？第一个就是迪拉克，他的作战范围远超我们，作为射手很容易被他的陨石给控制，同时他的盾直接挡住我们一技能，使得我们很难叠层。压制我们第二个英雄就是。阿莱斯特虽然艾瑞压制不了我们，可是阿莱斯特手就长很多了，只需要一手大招锁住我们，转起来也没用，没得给你转。更甚的是，他这英雄
在前期开始啊，我们只要没清醒，他甚至大招也不用，只需要一技能啊，放在我们附近预判我们位置，就很容易能够断我们大招。感谢大家收看，我是 Mad Team 的窝窝，喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享。感谢大家收看，我们明天再见，拜了个拜。